欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。麦成欢是对杨紫演技的再一次挑战，这才称得上是女演员。成欢季一经播出，牵动了很多人的心弦。这是一部都市的情感剧，主要讲述的就是杨紫所饰演的九五后的普通女孩麦成欢。在母亲的一再催促下，和男朋友新家亮异婚的事，整个剧情毫不透露着现实，因为麦成欢所处的家庭很普通，只是出生在上海，很普通的一户人家里。然而，男朋友的家庭条件特别的好，这种原生家庭让平等的感情关系似乎也变得失衡起来。更何况。麦成欢的母亲刘婉玉对于女儿的感情一次又一次的插手，甚至是有些过度，最终的结果便是加速了这一段感情走向了破灭。历经分手的麦成欢，一步一步从母亲那看似充满关心的爱中逐步的挣脱了出来，最终踏上了独属于自己的那一条道路。不得不说，每一个剧情都充满着情感方面的冲突。同时也能够看到人物的成长。女主角麦成欢所面临的困难是多重的，最直接的体现就是家庭条件一点也不优越，更多的压力就来自于生活。然而，麦成欢凭借着坚韧不拔的精神，一点也没有气馁，反而是拼尽全力的去工作，希望能够通过自己的努力来改善这种生活。所以在面对工作的时候，总是很认真。恰恰是这一点，让麦成欢立足于职场，得到了周围人的尊重和认可。再来看一看感情之路，遭遇了不小的挫折，尤其是和男朋友辛家亮之间的感情，因为家庭的经济差异变得特别复杂，再加上母亲的一系列掺和，让原本就比较糟糕的局面变得更加的支离破碎。在这一系列烦心事的面前。麦成欢没有去逃避，反而是直面现实，做出了最为正确的决定。最终拍板的关键就是所谓的真正的爱情，完全不应该被金钱左右，反而建立在两个人的尊重基础之上。毕竟爱情是平等的，同样在职场上也并非是一帆风顺的，尤其是工作中遇上的那些困难和误解，甚至是被人陷害。借助于冷静的头脑以及出色的能力，一次次的把这些危机化解，喊逆转乾坤，赢得了姚总对自身工作的认可与支持。这样的职业素养和责任心，让麦成欢在职场上站得稳稳的。而这一次，杨紫所饰演的麦成欢，也让我们看到了实力和演技的进步。这个角色对于演技细腻的要求是特别高的。不仅需要面对家庭压力，同时还要应对职场挑战。除此之外，还有最令人头疼的情感纠葛。当这些种种交杂在一起的时候，需要呈现出复杂情绪。而杨紫的将这个角色演绎的淋漓尽致，让观众能够看到这个角色的内心深处。对于杨紫在这一部剧中的表现，也引起了不少人的关注。就像有人吐槽。在一些场景中的表演似乎偏向于城市化，没有那么强烈的新鲜感和层次感。然而，话又说回来，童星出道的杨紫演员经验还是很丰富的，在多部影视作品中都展现出了不凡的实力。而这一次所饰演的麦成欢，也是对演技的再一次挑战，摒弃了以往乖乖女和柔弱的形象，通过表情。又或者是语气以及肢体动作，将麦成欢的内心世界传达出来，就像在不同情景下的情绪状态以及语气和语速都是完全不一样的。杨紫在不同的情感之间切换特别的流畅，让角色的情感表达更加的自然一些，能够去深挖角色的内心情感，把这些喜怒哀乐都表现出来。当真实的情感流露出来之后，观众也能够感受到麦成欢心中的起伏跌宕。在整部剧中，麦成欢所经历的精神脉络，就是从对于他人的无比依赖，再到逐渐的独立自主。这个过程是很痛苦的
，在挣扎中不断的成长。而杨子把这个角色揉碎了演绎出来，能够让观众真真切切的感受到麦承欢在面对困难时的那种坚韧和勇敢，同时也让我们看到了优秀女演员杨子自身的实力和潜力。给《长相思》中演技最好的演员排名，杨紫仅排第三，谭健次则第四。古装神话剧《长相思》中，七位主演的微博粉丝数量各不相同，其中杨紫以 6,134 万粉丝位居榜首，其次是谭健次和张晚意，其他主演如邓卫、戴露娃、王弘毅和黄灿灿的粉丝数量较少。虽然有些主演在其他剧中已有出色表现，但在《长相思》中并未成为焦点。摘要由作者通过智能技术生成。有用，你知道在古装神话剧《长相思》中有七位主演，你能猜到其中谁的人气最旺吗 ？Top 七，王弘毅，在剧中扮演赤水风龙的角色，其微博粉丝仅有34万。王弘毅虽然还不如一个网络红人，但他年轻，相貌俊朗，若是持之以恒，或许能够吸引一大批女性粉丝。第六名戴露娃，微博粉丝仅有 225.9 万，是扮演阿念的角色。在东北大妞戴露娃合作过的男演员中，咖位最高的是《穿越火线》中的吴磊和鹿晗。第五名邓卫。微博上只有 329.1 万的粉丝，他在剧中扮演叶十七的角色。可惜的是，他曾在《玉龙众子》《长月烬明》等影片中有过演出，但他并未成为焦点。第四名张晚意，在戏剧中扮演枪玄角色的微博粉丝数量仅为 436.3 万。曾经，张晚意只是一个在演艺圈默默无闻的小演员。凭借着《觉醒年代》的热播，他的知名度飞速攀升。随后，在《乔家的儿女》中，他扮演了第二男主角的角色；而后在《长相思》中，他则正式成为了男主角。第三名黄灿灿，在戏中扮演防风易硬的角色，其微博粉丝数仅为 611.6 万。唯有惋惜，昔日武汉大学的校花，现已身陷为杨子的配角。第二名谭健次，在戏剧中扮演香柳角色的艺人，其微博粉丝数量仅有 1,362.5 万。香柳由谭健次出演，其容貌绝美，然而身高却成为其不利因素。我曾以为《长相思》的前半部分与杨子的互动如此频繁，以至于我误以为他是男主角。第一名杨子，在剧中扮演小妖的角色。其微博粉丝数量高达 6,134 万。杨紫在演出了《香蜜沉沉烬如霜》后，陆续接拍了许多相似风格的仙侠剧，这已让观众感到审美疲劳，请他考虑转换一下剧情类型。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。